భారత దేశానికి టెస్ట్ క్రికెట్ హోదా లభించి ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలైంది టెస్ట్ క్రికెట్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధులుగా రెండు వందల తొంభై ఆరు మంది క్రికెటర్లు ప్రాతినిధ్యం వహించారు రెండు వందల తొంభై ఆరు మందిలో ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో కేవలం నలుగురంటే నలుగురే దళితులు గిరిజనులు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అని చెప్పుకుంటాం భారతదేశం మరి ఎక్కడికి పోయింది ప్రజాస్వామ్యం దళితుల్లో గిరిజనుల్లో ఆటలాడగల సమర్థులే దొరకలేదా ఎందుకు ఈ వివక్ష దశాబ్దాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో కూడా ఈ వివక్ష ఎందుకు కొనసాగుతున్నది ఇది ఈరోజు అందరం ప్రశ్నించుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఆ వివక్ష ఎక్కడుంది మేము అసలు ఒకళ్ళ కులం ఒకళ్ళకే తెలియదు మాకు మేము అసలు కులాన్ని పట్టించుకోము మా దగ్గర వివక్ష అనే ప్రశ్నే లేదని సుద్దులు చెప్తుంది బీసీసీఐ అవునా నిజమా ఒకవేళ అదే అయితే మరి ఎందుకు కేవలం నలుగురంటే నలుగురు మాత్రమే దళితులు గిరిజనులు ప్రాతినిధ్యం వహించారు ఎందుకు చోటు లభించట్లేదు మేము ఆడగలిగిన వాళ్లకు అవకాశం ఇస్తామంటున్నారు సమర్థులకు అవకాశం ఇస్తామంటున్నారు అంటే అగ్రకులాల వాళ్లకే సామర్థ్యం ఉన్నదని చెప్పదలిచారా దళితులు గిరిజనులకు సామర్థ్యం లేదా ఆటల్లో కూడా సామర్థ్యం లేదా ఇది ఖచ్చితంగా వివక్ష అని చెప్పడానికి అనేక ఆధారాలున్నాయి బీసీసీఐ గుప్పిట్లో లేనటువంటి ఫుట్బాల్లో వాలీబాల్లో అథ్లెటిక్స్లో హాకీలో దళితులు గిరిజనులు రాణిస్తున్నారు మరి బీసీసీఐ గుప్పిట్లో ఉన్నటువంటి క్రికెట్లో మాత్రమే ఎందుకు లేదు ఈ సామర్థ్యం బీసీసీఐకి సంబంధం లేని వాలీబాల్లో అథ్లెటిక్స్లో హాకీలో సామర్థ్యం ఉన్నప్పుడు బీసీసీఐ గుప్పిట్లో ఉన్న క్రికెట్లో ఎందుకు లేకుండా పోతున్నది అంతేకాదు బీసీసీఐతో సంబంధం లేకుండా ఎదిగినటువంటి మహిళా క్రికెట్ జట్టులో కూడా దళితులు గిరిజనులు రాణిస్తున్నారు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించగలుగుతున్నారు బీసీసీఐ గుప్పిట్లో ఉన్న పురుషుల జట్టులోనే దళితులు గిరిజనులు ఎందుకు రాణించలేకపోతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కుల వివక్ష ఉన్నది అనేది స్పష్టం ఈరోజు ఆటల్లో దళితులకు గిరిజనులకు ముఖ్యంగా క్రికెట్లో తగు స్థానం లభించకపోవడానికి కారణం ఒకవైపు కుల వివక్ష మరొక వైపు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఈ రెండు కారణాలనేది స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది కుల వివక్ష స్పష్టం ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవసరం లేదు దీనికి తోడు ఆర్థికం ఇప్పటి వరకు మంది క్రికెటర్లు భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే టెస్ట్ క్రికెట్లో అందులో నలుగురే ఎస్సీ ఎస్టీలు అన్నాం ఆ నలుగురిలో కూడా ముగ్గురు బౌలర్లే కొద్ద గొప్ప ముస్లిమ్స్ ఉంటే ఆ ముస్లిమ్స్లో కూడా అత్యధికులు బౌలర్లే కారణం ఏమిటి వీళ్ళంతా పేదలు ఒకటి అరా అవకాశాలు వచ్చినా వాళ్ళు క్రికెట్ కిట్లు కొనగలిగేటువంటి ఆర్థిక స్తోమత లేని వాళ్ళు అందుకే క్రికెట్లో కొద్ద గొప్ప అవకాశం వచ్చినటువంటి వీళ్ళు బౌలర్లుగా మిగిలిపోతున్నారు తప్ప బ్యాట్స్మెన్గా ముందుకు రాలేకపోతున్నారు అంటే ఒకవైపు వాళ్ళ కులం రెండో వైపు వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ రెండు కూడా ఈరోజు క్రికెట్లో దళితులు ఆదివాసీలు ముందుకు రాకుండా అడ్డుపడుతున్నాయనేది స్పష్టం ఈరోజు నిజంగా భారతదేశంలో మనం ప్రజాస్వామ్యవాదులం అని చెప్పేసి అనుకుంటే భారత ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం బాధ్యత ఉన్నా బీసీసీఐ ఈ ముసుగులో గుద్దులాటను పక్కన పెట్టాలి ముసుగు తగిలించుకొని వ్యవహరించడాన్ని ఆపాలి దక్షిణాఫ్రికా నుంచి నేర్చుకోవాలి దక్షిణాఫ్రికాలో కూడా ఒకప్పుడు క్రికెట్లో నలజాతీయులు లేరు అంతా తెల్లజాతీయులే నలజాతీయులకు ఆ సామర్థ్యం లేదన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం జరిగింది దక్షిణాఫ్రికాలో క్రికెట్లో ఆటల్లో రిజర్వేషన్లు ప్రారంభించింది దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం ఆ రిజర్వేషన్లు ఎక్కడ ప్రారంభించింది స్కూల్ క్రికెట్ స్థాయి నుంచి ప్రారంభించింది అక్కడి నుంచి క్రమంగా పైకి రిజర్వేషన్లు పెంచుతూ 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 విస్తరిస్తూ జాతీయ స్థాయికి రిజర్వేషన్లు తెచ్చింది ఇప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ టీంలో నల్ల జాతికి చెందినటువంటి క్రికెటర్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించగలుగుతున్నారు రిజర్వేషన్లు అమలు జరపక ముందు దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ టెస్టుల్లో ప్రపంచంలో ఏడవ స్థానంలో ఉంది 
రిజర్వేషన్లు అమలు జరిపిన తర్వాత నల్ల జాతీయుల ప్రతిభను ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అది రెండో స్థానానికి వచ్చింది అంటే అర్థమేమిటి అవకాశాలు దొరకకనే తప్ప సామర్థ్యం లేక కాదు అని చెప్పి స్పష్టం ఇది దక్షిణాఫ్రికా నల్ల జాతీయుల పరిస్థితే కాదు మన దగ్గర కూడా చూస్తున్నాం అవకాశాలు చిక్కినటువంటి మహిళా జట్టులో దళితులు గిరిజనులు తమ సామర్థ్యాన్ని రుజువు చేసుకోగలిగారు మహిళా జట్టుల్లో ఎట్లా సాధ్యమైంది అవకాశం ఎట్లా దొరికింది మహిళా జట్టులో అవకాశం దొరికిన వాళ్ళు అత్యధికులు రైల్వే ఎంప్లాయీస్ రైల్వేలో ఆటల ద్వారా రిజర్వేషన్తో ఉద్యోగం సంపాదించి అక్కడి నుంచి మహిళా జట్టులోకి వచ్చి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించి ఈరోజు సామర్థ్యాన్ని రుజువు చేసుకున్నారు రైల్వే ఎంప్లాయీస్ కావడం వల్ల వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బంది రాలేదు అందుకని మహిళా జట్టులో దళితులు గిరిజనులు రాణించగలిగారు అథ్లెటిక్స్లో కూడా చూసాం మనం ఆదివాసీలు ఎట్లా ముందుకు రాణిస్తున్నారు ఫుట్బాల్లో కూడా చూసాం మనం హాకీలో చూసాం మనం అందుకని బీసీసీఐ గుప్పిట్లో లేని చోట దళితులు గిరిజనులు మహిళలు కూడా తమ ప్రతిభను చాటగలుగుతున్నారు బీసీసీఐ గుప్పిట్లో ఉన్న పురుషుల జట్టులో మాత్రమే దళితులు గిరిజనులకు అవకాశం లభించట్లేదు ఇది కుల వివక్ష ఆర్థిక అసమానతలు కారణం తప్ప మరొకటి కాదు దీని నుంచి మార్పు సాధించాలి అని అంటే భారత ప్రభుత్వం దక్షిణాఫ్రికా నుంచి నేర్చుకోవాలి అంతేకాదు ఈ బీసీసీఐ కబంద హస్తాల నుంచి క్రికెట్ను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజాస్వామ్య విలువలను పునరుద్ధరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందరికీ అవకాశాలు ఉండే విధంగా ఆటల్లో ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది బాధ్యత వహించా దీనికి బాధ్యత వహించాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా ఏమాత్రం ప్రజాస్వామ్య విలువల పట్ల బాధ్యతగా వ్యవహరించినా ఈ అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దేశ ప్రజానికమంతా కూడా ఈ వైపు చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఆసన్నమైంది